目前呢，房住不炒已经取得了明显的效果。我们发现呢，房价稳定了，但是我们并没有听到呢，这个炒房客大量的去抛售房产。相反呢，很多这个炒房客和购房者一样，一直在观望。从去年下半年开始，房价已经出现了明显的下跌。之前呢，在2021年的时候，全国的房价均价是突破了一万元，但是呢，到了2022年，房价呢又重新回到了2019年的水平啊。只有九千多块钱的均价，那么在房价下降如此明显的同时，炒房客为什么不把手中囤的房子给抛掉呢？今天我们就这个话题来进行一个讨论。如果大家有什么不同的意见呢，都可以在评论区留言互动。那么至少呢有三个原因，这是未来呢我们看到的一个发展趋势，让这个炒房客呢现在不着急抛售手中的房产。第一个原因呢就是三胎政策的利好。那么我们说呢？从二零一六年的年底也放开了这个二胎的政策，但是呢，并没有我们想象中的出生率这么高。关键是呢，现在我们的生活发生了结构性的变化。从两千年的时候呢，大量的农民工开始进城，在城市当中扎根，但是当时居民的负债率没有这么高。我们去买一套房子呢，也就是这一套房子的负债。但是呢，随着这个房产的发展，随着这个城市化率的进行。大量的房屋被拆迁，城市越来越大，而这个时候呢，大量的资金开始流入楼市，包括呢开发商无序的扩张，包括呢这个银行睁一只眼闭一只眼的去放款，导致到呢这个资金在这个房产当中越来越多，也进一步的推动了房价的上涨。恰巧呢，在这个时候，还有一部分人呢需要这个改善啊，就是把以前的房子卖掉，或者直接去买新小区的房子。那么这个时候呢，居民。的负债率就明显的上升，再加上呢，我国交通啊也得到了大力的发展，私家车呢变得越来越多，有的家庭呢甚至还不止一辆私家车。那这同时呢需要大量的费用。再一个呢就是我们的教育也明显的提升，大家呢都想让自己的孩子接受最好的教育啊，为以后呢打基础有更好的发展。那这个时候呢，学区房就应运而生，学区房呢是很贵的啊，虽然很多房子已经很老了，但是价格。却不低，这就导致到居民的负债率进一步的被提高，而且呢，家庭的负债也越来越重。所以放开了二胎以后呢，还是很少有人愿意去生。我们国家的一个传统观念呢，还是多子多福，谁不想拥有几个可爱的孩子呢？但是。迫于现实的压力，很多人呢直接就不生了，而且呢，年轻人的思想也转变了，不是以前呢我非得要结婚。很多人呢到现在三十多岁仍然不找女朋友，仍然不结婚，觉得自己一个人非常的自由。这间接的呢就导致到我国的出生人口下降，而寿命呢也越来越长啊，人口老龄化严重，那么中间呢就出现了劳动力。断层，所以呢，放开了二胎以后，紧接着就放开了三胎。但是放开了三胎以后，这个效果仍然不明显。伴随着房价的上涨呢，在二零二一年，房价达到了顶峰啊，很多人提起房价就头疼，因为呢买不起，买不起呢就没有根基。那未来呢，这个三胎的政策可能呢会有一些变化啊，包括呢对于这个适婚的妇女、适婚的这个怀孕的这些群体啊，都。都会有一些大量的福利，包括呢，这个家庭当中肯定会有一些补贴的。如果呢，这个三胎的福利不够好的话，那么我相信呢，很多人还是不愿意生的。但是呢，随着国家战略的调整，我相信这个三胎的政策会越来越利好。也就是说呢，在未来会有更多的人愿意去生二胎或者是三胎。那么这个时候，住房的需求呢就会进一步的被扩大。那么很多炒房客呢，就是基于这一点的考虑啊，就把手中的房子。握着不动啊，等以后大家有需求的时候再出手变现。因为呢，我们还要考虑到这个通货膨胀，钱是越来越不值钱的，也就意味着呢，一些核心地段的房产还会伴随着每一年的发展而去涨价。
。那么还有第二点原因呢，就是我们现在的持房成本还没有变化。我们知道呢，现在我们地方政府的一个税收啊，最主要的来源呢还是土地财政收入。土地财政收入呢，卖了地以后啊，开发商拿地开始建房子，但是作为我们购房者，作为炒房客，在买房子的时候呢，我们只需要付我们首付或者全款买房子。到办这的时候呢，无非就是有一个契税啊。其实呢，成本是很低的。也就是说呢，在接下来的几十年里，我们几乎是没有成本的。尤其是炒房客，他们在买房子的时候呢，基本上不会用到贷款，因为这样呢会增加自己的成本啊。基本上都是全款买房子。房子买了以后呢，他可以任意的去处置啊。比如说我们出租，我们可以呢增加一些收入；不出租的话呢，我们可以做精装修啊，增加一些成本。但是呢，又可以卖出一个好。好价钱。总之呢，不管这个炒房客持有房产多少年，无非呢就是一个物业费的缴纳。当没有人住的时候呢，断水断电；到最后要住的时候呢，这个物业费还是减半的。所以说，几乎是没有大的成本。那么炒房客呢，如果选的位置比较不错的话，他们现在啊，在这个房价下行的时候，基本上就是不会出手的。那么还有第三个原因，就是现在呢，房子变得冷清，楼市交易惨淡，房产。现在进入这个买方市场，所以呢，房子是不好卖的。我们之前呢也有提到过，有的炒房客呢是因为借了亲戚的钱，借了朋友的钱，或者说呢通过银行的融资，还有呢刷信用卡等方式借到的钱去买的房子。那么他这个时候呢，他的压力是非常大的，所以呢就会降价去出售自己的房产。但是呢，很多炒房客错误的估计了这个房产市场的判断，错误的估计了房价。他们会到呢三四线城市的一些啊新开发的地区呢去买房子，或者说呢又买了一些很不值钱的老房子。他们没想到这两年房产市场变化的很快，从二零二零年就是一个节点。二零二零年以后呢，全国进入了这个老旧小区改造，也就是说呢大量的房屋不拆迁了，而且呢县城以及三四线城市、一线城市呢也不再盲目的去建五百层以上的这个超高型住宅，也就是说呢。大量的资金被转移了。不在这个房产的蓄水池当中了。再加上呢，我们的城市化率从两千年的百分之三十六啊，涨到了现在的百分之六十多，基本上和这个发达国家无疑。也就接下来的十几年里呢，我们的城市建设会放缓，不会呢像前几年那么火热，去无序的扩大城市的规模。那么，二零二一年呢，房价涨到了顶峰，结合之前我们所说的居民负债率，那么很多人是想买房子的，但是呢，其情况不同，买不了。一方面呢，是很多人拿不起首付，买不起房子；即使拿得起首付呢，每一个月的房贷呢，自己又受不了。还有一些人呢，是搞怕了，因为现在房产不稳定，不知道买了房子以后会不会像二零一七年和二零一八年那样啊，又是高位接盘，又被套牢了。所以大量的人观望，这就导致到呢，整个楼市的交易是比较低迷的。当然呢，还有人会听说呢，未来这个房地产税会来，或者说呢，保障性住房。和租房市场呢都会规范，所以呢就是静观其变。那炒房客呢看到这些，觉得现在呢房子根本就卖不掉，再加上呢持房又没有什么成本，所以呢干脆不卖了。等一等，看一看情况再说。以上呢就是炒房客为什么在房价下行的阶段仍然不抛售房产的三个主要原因。好了，今天的视频呢就讲到这里了，我们下期视频再见，拜拜。